Amor y saludos a todos desde nuestro canal Serie Turca. Se llevó a cabo una maravillosa entrevista con Ofge Yagz, una de las actrices más populares del último periodo. Aquí está Ofge Yagz. Además de su actuación, Yagz conmovió a millones de audiencias con sus interacciones en las redes sociales y explicó la descripción emocional del amor que tenía con su amante Gobert de Mirzi. La bella actriz que cantó la canción que se cantaron en el programa, expresó los detalles de su vida, que hasta ahora no han salido a la luz, con un lenguaje sincero. Hablando sobre el lugar al que quiere llegar en la vida, Yagz dijo, quiero completar una vida en la que pueda ganar gente, ser feliz y aprender. Creo que estar sano une todo lo demás. Super confesiones de Ofge Yagz que dice, el que comprende el amor divino también cree en la existencia del amor. Aquí están esos momentos. ¿Tu temperamento es siempre positivo en tu vida social? Si sí, estoy feliz ese día y no intento resolver un problema, soy así. No sé si se puede llamar el caso clásico. Pero trato de no ser demasiado negativo. ¿Cuándo fue la última vez que te enojaste y hiciste un lío? Soy humano y por supuesto que me enfado. Enfadarme me crea una crisis de llanto en lugar de gritar. Mis fuentes están abiertas. Empieza a fluir de inmediato. ¿También tiene un llanto agravante o es reconfortante? Me siento aliviado cuando lloro. Por supuesto, me duele la cabeza cuando lloro con tanta tristeza. Cuando tengo muchas ganas de llorar, digo que me alegro de haber llorado. Es mejor llorar que descargar tu enojo con un artículo, algo con lo que no quiere romperte el corazón. ¿Qué quieres lograr en la vida? ¿A dónde quieres llegar como Ofge? Creo que he adoptado lemas de muy buena vida para mí. Quiero completar una vida en la que pueda ganarme a la gente, ser feliz y aprender. Creo que estar sano viene con todo lo demás. ¿Qué cambio en tu vida te está alimentando? Abrazar es lo que me alimenta. Por ejemplo, digamos que tienes un director en un entorno de trabajo que te gusta y con el que te llevas muy bien. Créeme, te abraza y te dice bien hecho, hace que todas las escenas de ese día vayan bien. Lo que más me afecta en mi vida y me da tantas fuentes de felicidad es que tengo seres queridos. Tener personas que no conoces para nada pero que te cuidan como si fueras la hija de esa casa. Este es el mayor cambio en mi vida. ¿Crees que tienes una responsabilidad con los que te siguen? Absolutamente, esa gente te ama sin siquiera conocerte. Hice una pregunta respuesta de 5 o 6 preguntas el otro día a través de las redes sociales. Una hermana que es tan mayor como mi madre dijo, Ofgeci, te amamos sin maquillaje. El maquillaje la envejece mucho. No me gustaste así. Él escribió. ¿Qué puedes decir? ¿Qué comentario tan objetivo? Porque alguien que no te conoce hizo un comentario. Porque las mujeres no se llevan bien. El mundo del hombre es muy simple. Los hombres perdonan incluso a su amigo más cercano que jura en su cara. Las mujeres somos esclavas de demasiadas emociones. Las mujeres se vuelven más prisioneras de lo que no pueden alcanzar. Los hombres no tienen ese motivo. ¿Existe el amor? ¿Es algo temporal? ¿Puedes decir algo sobre el efecto de este sentimiento en ti? Por supuesto que la hay. No. Indefinidamente. Esto se aplica a todos los creyentes. El que comprende el amor divino también cree en la existencia del amor. Es algo en lo que crees. Si crees, verás que ya está contigo. Tienes que estar ciego para no entender. Escucho mucho. Pero también creo que puedo expresar bien mis sentimientos escribiendo. Por ejemplo, Cantábamos mucho la canción Suddenly You Come To My Min. En esa canción, pero no sabía cómo reírme hasta ahora. Hay frases tan bonitas. Algo muy diferente que te enseña tanto lo amargo como lo dulce. Oje, ¿no tienes miedo cuando experimentas este sentimiento? Me temo que... No es lo que nos pasará. A veces, nuestro miedo a perder es muy grande. 
Hay muchas ocasiones en las que tenemos miedo de pensar qué pasaría si no hubiera sucedido. Pero luego dejas esa depresión y vuelves a la vida que viviste. ¿Hay alguna presión por cierto? A veces pueden complicar demasiado las cosas. Este tema puede evolucionar hacia un lugar completamente diferente en lugar de simplemente una hermosa unión de dos hermosas personas. Incluso le preguntaron el día que hice la pregunta y la respuesta. ¿Te sientes agobiado? ¿Alguna vez tu relación te deprime? Conformado. Pero cuanto más quieres ver algo, más existe en tu vida. Siempre digo que los vivos saben primero. Solo yo y la persona que vive conmigo podemos saberlo. Es por eso que algo que no existe no debería interponerse demasiado entre nosotros. Si lo picamos, tenemos un error, el otro no. Porque la otra persona puede decir lo que quiera. ¿Qué fue lo último que más te sorprendió y qué fue lo que entendiste mal más recientemente? Estamos viviendo tan aislados en este momento que pronto nos comunicaremos con un mozo o algo así. Necesito escuchar a alguien que me sorprenda. No es un malentendido. Pero creo que yo mismo comprendo demasiado. Mi mente subconsciente está dirigida hacia eso. Si hubiera dicho esa frase, creo que lo habría dicho por esta razón. Entiendo muy rápido. La última vez que entendí un cumplido como feo fue la última vez. ¿Cuánto por ciento puedes inferir tu verdadera intención del tono de cumplido? Supongo que soy un poco ingenuo. Entiendo, pero puede que no sea así. Creo que comenzamos a entender que las intenciones de todos eran feas debido a los eventos desagradables que han estado en la agenda últimamente. Incluso un grano de arena se hunde. Tiene un trabajo difícil como off -health. Creo que es por la comunicación de la gente. Esta industria es realmente dura. Créame, nada en la vida es lo que aparece en la pantalla. ¿Es posible? Es posible que la vida haya sido dibujada como está escrita y dibujada en esa pantalla de 2.5 horas.